。父皇，喝茶润口。怎么，贤朕啰嗦了？父皇的用心，儿臣都明白。你既然明白，往后不准再去繁华殿。老三，你该去飞了。往年你母后由着你性子闹，朕可不能由着你。殷将军来了。微臣，叩见皇上。殷将军，请起。陆山春烈将近，围场各处已经校点完毕，均无疏漏。好，殷将军，坐。洛梅啊，此番换房回京。也该考虑成婚了。如今大燕边境尚不安稳，臣婚嫁严嗣乃是天道纲常，怎么能因为公事耽误你的终身大事？你不必顾虑其他，尽管依照自己的心意去选。若梅不愿将儿女之事多挂于心，不如这样。春烈夺魁者，不论身份几何，洛梅都愿与之结为良缘。好，魁首必是英豪，自然堪比将军。老三，朕记得，你上战场前年年都是魁首啊，想必今年也不会令朕失望。若是景王殿下想赢，魁首定是囊中取物。好。春烈后，朕便赐婚。父皇，儿臣的身子已经大不如前了，如今只能猎些兔子。朕已经答应殷将军自主择婚，是否想回首，殷将军说了算。春烈之后，臣定给皇上一个答案。我和王爷已无话可说。那些美人没死，就算你不信本王，也该信他。梅林、勿念，他们均已平安回到西燕。当时隐瞒真相，实属无奈，否则不会骗过太子。千万珍重，活着等我回来。本王从未想过要害死他们。我知道，只是他们的生死。从来都不是王爷首要考虑之事罢了。这本是特意为你准备的，从双林院带来的。既然已经分道而行。此后，王爷也不必再演戏了。